欢迎来到我们的特别新闻报道。在今天的视频中，我们将探索娱乐界和时尚界的特别事件，为观众带来无尽的好奇心。首先，我们将分析杜花和王一博之间的关系。他们是中国娱乐界的两位知名明星。杜花是否有吝啬的倾向？请继续观看以了解更多。接下来，我们将转向另一个有趣的话题，那就是著名珠宝品牌宝诗龙与全球偶像肖站在名为 Icons 的大屏幕广告中的特别合作。我们将探索宝诗龙作品的永恒美与肖战的现代魅力是如何完美融合的。让我们一起在接下来的视频中欣赏到有趣而充满好奇心的信息吧。在奢华和精致的领域中，法国著名珠宝品牌宝诗龙 v a l j e r i n 与多才多艺的中国演员和全球偶像肖战肖战的合作，引发了一股新的创意和优雅浪潮。这种合作最终以一部名为《Icons》的引人注目的大屏幕广告达到了高潮，巧妙地融合了宝诗龙创作的永恒魅力与肖战的现代魅力。在豪华设置和令人叹为观止的风景背景下，《Icons》广告呈现为一部视觉杰作，捕捉了宝诗龙的传承与肖战的磁性魅力的精髓。从历史的标的雄伟大厅到大自然的宁静美景，每个场景都经过精心打造，唤起了人们的敬畏和惊叹之情。广告以肖战优雅的佩戴宝诗龙精美的珠宝作品开始，它展现了精致和典雅的典范。每一件珠宝都是品牌无与伦比的工艺和对细节的关注的证明。它的无懈可击的魅力和风度与珠宝的永恒美感完美融合，创造了传统与现代的和谐融合。随着广告的进行，观众们被宝诗龙标志性系列的迷人展示所吸引，每一件作品都是永恒优雅和精致的象征。从标志性的 Carter 和 Serpent b o m 到迷人的 Nature Triumphant。每一个设计都反映了宝诗龙丰富的传统和对卓越的坚定承诺。整个广告过程中，肖战磁性的存在力量吸引了观众，他神秘的气质完美的衬托了宝诗龙创作的魅力。无论是扮演现代王子的角色，还是深沉的艺术家，他的多才多艺都闪耀出来，为叙事增添了深度和立体感。随着广告的结束，观众对宝诗龙和肖战都留下了一种持久的迷恋和钦佩之情。Icons 不仅庆祝了宝诗龙珠宝的永恒优雅，还向肖战作为全球偶像的地位致敬。这是合作和创造力在奢侈品世界中的力量的证明。总之。宝诗龙 X 肖战 Icons 大屏幕广告是优雅与现代的迷人融合，展示了宝诗龙创作的永恒美与肖战磁性存在的魅力。通过这种合作，两个品牌成功的创造了一个超越界限、捕捉全球观众想象力的视觉杰作。杜华是真抠门啊！月华娱乐新年礼盒曝光，白瞎了王一博那么多代言。2024年明星工作室新年礼盒被各路媒体们相继晒出，很大程度上，礼盒中塞的礼物都是艺人的代言。但如果艺人没有那么多代言，也会选择自己掏腰包补上，毕竟是送给各路媒体的礼物，还要期待他们在来年的日子里为自己多说说好话。这人情世故自然是少不了的。王一博作为被内娱诸多网友盯着的艺人，他家工作室里有些什么自然是会被很多人所关注。结果杜华真的太让人失望了。也许不了解王一博的人并不知道，其实王一博没有工作室，社交平台上为王一博发声的仅仅是一个宣发博。说白了，作为一个没有工作室的艺人。这些人情往来就需要公司来做了。
，于是让我们把目光放到月华娱乐的新年礼盒里。礼盒中有月华娱乐的日历、王一博代言的墩墩桶、C 咖面膜、植村秀唇釉、阿道夫洗发水、安踏帽子、康师傅冰红茶兑换卡，剩下的就是杜华自己的面膜、防晒和印有月华 logo 的抱枕、收纳包。红包壳和福字。说实话，这样的礼盒放在整个内娱，那也是不太能拿得出手的。且不说这价格究竟如何，就杜华自己研发的面膜跟防晒，是怎么好意思拿得出手的？况且王一博有那么多代言，他的代言数量在整个内娱都是数一数二的，何至于需要杜华你自己的面膜跟防晒出手？看起来真的显得小家子气，且拿不出手啊！只能说王一博能够继续待在这个公司里，真的是得益于他从青少年时期就被月华娱乐看中，并送到韩国进行练习生培训。王一博真的有够念旧情的，衣着他如今在整个娱乐圈的咖位。杜华准备的这些年礼盒，还真的不如人家二三线艺人的心意了。况且这些年礼盒是以月华娱乐的名义送出，并非是以王一博的名义。也就是说，整个月华娱乐的艺人送出礼盒时都是这一套装备，除了杜华自己卖的面膜和防晒，怎么整个月华娱乐是有且仅有王一博一个人了吗？公司里的其他艺人就没有点能拿得出手的代言吗？公司里的其他艺人在送给自己认识的媒体时，也送的是王一博代言的各类产品吗？有王一博这么一个财神爷，在公司杜华是真的不会好好对待。以王一博的名义送礼，实在礼盒里面掺杂自己的微商面膜、平白地拉低档次。还要把王一博的代言用作整个公司送礼的礼物，这是既不想好好对待王一博，又想扒着王一博扣代言啊！难怪网上有不少看到这新年礼盒的网友，都直接说月华的新年礼盒就是王一博的代言和月华自产的一堆破烂了。这样没有王一博的代言撑场面，还真就是一堆破烂了。杜华。这真的不至于，咱就这么抠吗？王一博都给你赚了那么多钱了，送礼的时候还是上点心吧。你自产自销的那堆破烂，可以不用放在王一博代言的产品里面的。杜华是真抠门啊！月华娱乐新年礼盒曝光，白瞎了王一博那么多代言。杜华作为月华娱乐公司的老板。一向以精明睿智而著称，然而最近曝光的月华娱乐新年礼盒却让人大跌眼镜。这个看似奢华的礼盒，却被质疑缺乏诚意和真诚。事实上，这款礼盒的内容相对来说并不尽如人意，给人一种过时、廉价的感觉，与月华娱乐一贯的高端形象格格不入。更让人吃惊的是，这样一款被认为不值的礼盒，竟然作为新年礼物出现，实在让人匪夷所思。更令人失望的是，这个礼盒的曝光也给了众多粉丝们一个心灵上的冲击。王一博作为月华娱乐的代言人之一，曾经为公司带来了巨大的商业价值。然而，此次的新年礼盒却令人难以接受，也让王一博的形象受到了一定程度的损害。毕竟，代言人不仅仅是一份合同，更是一种信任和形象的传递。而这次的事件显然让人对月华娱乐和王一博的选择产生了质疑。对于杜华的这种行为，也引发了不少网友和粉丝的愤怒和不满。在他们看来，作为一家知名娱乐公司的老板，杜华竟然在新年这样一个重要的节点上推出了如此低水平的产品，简直就是对消费者和粉丝的不尊重和忽视。而且
，这也反映出了一些公司在商业运营中的短视和唯利是图，让人对整个行业的发展方向产生了担忧。综上所述，杜华作为月华娱乐的负责人，此次的行为确实令人失望。他应该意识到。一个企业的形象和信誉远比眼前的短期利益更加重要。希望他能够引以为戒，从这次事件中吸取教训，更加注重产品的品质和企业的社会责任，给消费者和粉丝带来更好的体验和服务。